السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قبة للمتقين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات الله عليه وسلم توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدير يا الله إلهي سلم الأمة من اللافات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدير يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الرحم الرحيم يا رب نمرة يبري ميتشوغودا نالة كولا رسل كرم ماي نميل نن قبول جيو ما راغتة صحاب البدرين رودا كابل الله إريبتي لوم نمو كنال غما راغتة مهتو کلا یا سلف ساری انگل کانچ دن نایا دار تواری روڑا سنجری چا جیبی چا میری کان اللہ رب العزت نمک اللہ ورکم باقی من القمار آگتا ہے ستیج دن نما کیا پندی دا مہتو کل سدسیر اللہ مؤمنو گل مؤمناتو گل موسیقی நல்லவராயா இசர்க்கல நாட்டுகாரி 
ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കുറഞ്ഞ നമ്മളെ ബസീറിനെ പോലത്തെ പറ്റിയ സുരുവലികാരെ കാണുന്നുണ്ട് വരാരില്ല ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സദസ് ഭംഗിയാക്കണോ ആ വഴി നാം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാകണോ സ്വീകാര്യമായ പ്രസ്ഥാനം അത് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമല്ലാത്ത മതം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയല്ല ആ ഒരു വഴിയെ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഈ ഉപത്തിലേക്ക് അതിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കളെ അള്ളാഹു തല ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞ ആ അമ്പിയാക്കളിൽ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനാണ് അബുൽ ബഷർ അതൻ നബി അലഹി ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം ലോകത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകന്മാർക്ക് സമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു തല അയക്കപ്പെട്ട നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി اشرف الخلق سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل نبي صلى الله عليه وسلم تنقل ودكال شاشم اني وري پرواجك ابدتك بيران اللا ميرزا احمد قادياني نبيان يندنك پرشد قرآن اللا ൂറ്റിച്ചില്ലാനം ആയത്തുകളുണ്ട് എന്നാണ് കാതിയാനികളുടെ വാദം പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് പോലും കുറു അല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ കാതിയാനിക്കെതിരെ പത്തുപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ കാഫിറാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശേഷം ഇനി ഒരു പ്രവാചകൻ ലോകത്ത് വരാനില്ല ഇത് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ വിശ്വാസമാ എന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കൾ പഠിപ്പിച്ച ആ സുന്ദരമായ ആ ആശയം അത് കിയാമെന്നാൾ വരെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കണം അത് നിലനിൽത്താൻ ഇവിടെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ആരാണ് അമ്പിയാക്കളുടെ അനന്തര അവകാശികളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അമ്പിയാക്കൾ ഏതൊരു ഡ്യൂട്ടിയാണോ ഇവിടെ നിർവഹിച്ചത് അതേ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കേണ്ടവരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാർ അമ്പിയാക്കൽ ചെയ്ത് ഡ്യൂട്ടി ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പിയാക്കൽ സഹിച്ച എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളും ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാരും സഹിക്കേണ്ടി വരും അമ്പിയാക്കന്മാർ സഹിക്കാത്ത ത്യാഗങ്ങളിൽ പ്രചാരകരായ പറയപ്പെടുന്ന പേര് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പേര് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടോ 
اغتيال ذا سادنم تقو امتي على ثلاث وسبعين فرقا اند امت يرود رندم نرغتي لانا ورندم ماترم سرغتي لولو ഇത് പറയുന്നത് മുത്തുനബിയുടെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആരാണ് നബിയെ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽ ഏകദേശം ആറോ ഏഴോ ഹദീസുകൾ വ്യത്യസ്തമായ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ആറ് ഹദീസുകൾ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ അതാ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുന്നത് ഞാനും എന്റെ സ്വഹാപത്തും ഏതൊരു വഴിയിലാണോ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗത്തില് ഈ ഹദീസ് രണ്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഇനി അതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു നബി തങ്ങളോട് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഭാഗം കൂട്ടായ്മയാകുന്ന ഈ സംഘമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഇബിനുമാജയും അതേ ഇബിനുമാജയും തുർമുദിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണാം ഈ ഹദീസ് രണ്ട് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് രണ്ട് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലോട് ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാർട്ടി ആരാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ പറയുന്നു ഇമാമുനൽ ഖസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവിടത്തെ മജ്മൂർ റസായിൽ രേഖപ്പെടുത്തത് കാണാ ആ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന വിഭാഗം ആരാണെന്ന് അറിയുമോ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാ മാസം ഇജറ മുന്നൂറിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് ആയിരത്തി നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച മഹാനാണ് ആ മഹാനായ സമർക്കീമാമ തന്റെ തമ്പിയുൽ കാഫിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ട് കാണാം സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആരാണ് അവരാണ് അപ്പൊ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പേര് നോക്കൂ എന്നാൽ നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് എന്ന് പറയുന്നൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഘടനകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് കൂട്ടരുമായി സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പാരമ്പര്യ തീരെ നിലനിർത്താൻ അവര് പാടുപെടുകയും ആശയങ്ങളെല്ലാം നിരത്തുകയും എന്നിട്ട് അവർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ പേര് വെച്ചു എന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങൾ പേര് വെച്ചു എന്ന് ശർവുല്ലയിൽ കാണാം എന്നാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അവിടെ നമ്മുടെ ഫലമാവും പേര് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉലമ അതിനെ വിളംബരം ചെയ്തു എന്നാണ് അല്ലാതെ പണ്ഡിതന്മാരതിന് പേര് വെച്ചു എന്ന് അർത്ഥം അവിടെ അല്ല ഏതുപോലെ അത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നമ്മുടെ മങ്കൂസ് മോരോതിൽ കാണാം അതിന്റെ അർത്ഥം 
ാണ് പേര് എപ്പ വെച്ചെന്ന് പറയാന ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം ദുനിയാവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് വല മാത്ത വസ്സല ആദമു ഇബ്ന അജർ തങ്ങൾ അൽമിനഹിൽ കാണാ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം റസൂലുള്ളാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് തവസ്സുൽ നടത്തി ദുആ ചെയ്തു അങ്ങനെ മുത്തലബിയെ തവസ്സുൽ ചെയ്തു ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ ആദൻ നബിയുടെ തൗബ സ്വീകരിച്ചു അല്ലാഹു തആല ജൂരുതുനി ആ ആദമ അയിന അറഫത മുഹമ്മദ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആദമേ എന്നാണ് അറിയുന്നത് ആ മുഹമ്മദ് നബി ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എവിടെയാണ് അറിയുന്നത് ആദം നബി അലൈഹി വസ്സലാം പറയുന്ന മറുപടി റോട്ടി നീ എന്ന സ്വരസത്തിലല്ലേ പഠിച്ചത് ആ സ്വരസത്തിന്റെ ഉമ്മൽപ്പടിയിൽ മേതേ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പടച്ചപ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ച പേരാണ് കണ്ട പേരാണ് എപ്പോഴാ എഴുതി വെച്ചതെന്നറിയൂല ആ പേര് ഞാൻ നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ ആദന്നെ വിവറിയുന്നു പടച്ചറപ്പേ നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ ഒരു പേര് കാണുമ്പോ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ പേരല്ലാതെ നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ നീ കൊടുക്കൂലല്ലോ അത് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ദുരാ ചെയ്തത് പടച്ചറപ്പേ നിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെയുള്ള മുഹമ്മദ് എന്ന പേരുള്ള നേതാവ് ആ നേതാവിനെ കൊണ്ട് നീ എന്നെ തൗവ സ്വീകരിക്കണേ അന്നോ അപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലും അതുപോലെ അരശിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കണ്ടത് മുഹമ്മദ് എന്ന ഈ പേര് എപ്പൊ ഉണ്ടായതാ ഈ പേര് എപ്പൊ ഉണ്ടായതാണ് വെക്കുന്നു അറിയിച്ചു കൊടുത്തു അവിടുത്തെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു പേര് വെച്ചത് അള്ളയാ പക്ഷേ അള്ള വെച്ച പേരിനെ കൈബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നബി എന്ന പേരിനെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ അർത്ഥം എന്റെ സ്വന്തം വകയല്ല പ്രസ്ഥാനത്തിന് വെച്ച പേരാണ് അവ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓഹുവിന്റെ തീന് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ തീനിന്റെ വഴിയിൽ എപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുരാ ചെയ്യുന്നു അഞ്ചു വക്തി നിസ്കാരത്തിലും മിനിങ്ങൾ ദുരാ ചെയ്ത് പഠിച്ചവനെ മുസ്തഖിമായ പാതയിലേക്ക് ചേർക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നീ ഉറപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ഒരു ദിവസത്തിൽ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം മുസ്തക്കയുമായ പാത മുസ്തക്കയുമായ വഴി ആ വഴിയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ദിവസത്തിൽ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം നിർബന്ധമായി ദുരാ ചെയ്യുന്നു 
സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവർ അവരെ നിസ്കാരത്തിലും ദുഹ ചെയ്യുന്നു ഇനി നിങ്ങളെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒന്നര എന്റെ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെയുള്ള അറേ സുന്നികളാകുന്ന ഞമ്മള് ഇവിടത്തെ തബലീഗ് ജമാഅത്തുകാര് ഇവിടത്തെ സലഫികള് ഇവിടത്തെ മുജാഹിദുകള് ഇവിടത്തെ കാതിയാനികള് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പാർട്ടിക്കാരുണ്ടോ അതുപോലെ അഹില് സുന്നെ അഹിലെ ഹദീസ് എന്ന മേൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചേകന്നൂരികൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു പെണ്ണ് ചുമാക്ക് നിസ്കരിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ആ പെണ്ണ് ചേകന്നൂരിന്റെ പാർട്ടിക്കാരിയാണ് മൂന്നിറക്കായത്ത് നിസ്കാരം മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് വാദിക്കുന്ന വണ്ണാണ് നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനില്ല കാരണം അള്ളാഹുത്തേല കൊടുത്ത അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിന് മൂന്നായി വെട്ടിച്ചുരുക്കിയാൽ നിസ്കാരത്തിന് രണ്ടു രണ്ടു വക്ത നിസ്കാരത്തിന് കട്ടപ്പോ ആ സാധനത്തിന് തന്നെ അള്ളാഹുത്തല കട്ടുകൊണ്ടുപോയി എവിടെ ഉണ്ട് ഇതുവരെ പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഓന്റെ അനുയായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഞമ്മ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം അല്ല ഏറ്റെടുക്കും ഏതൊക്കെ മലകൾ മറച്ചു കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയോ പിന്നെ അവന്റെ അനുയായികളെ കഥ പറയേണ്ടത് അതാഹു ഏറ്റെടുക്കും ഞമ്മ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പോരോ കൈ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ ദ്വാരക്കുന്നു കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാലും ദ്വാരക്കുന്നത് ഇതിന് മുസ്തക്കൈമായ പാതയിലേക്ക് ചേർക്കണേ അല്ലാ ഇത് ഏത് പൈ പഠിച്ചോനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നു പറയുന്നത് അതന്നെ അല്ലേ അട്ടാൻ സുബർ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല്ലു ചിറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലേ അവ എങ്ങനെ കൈ കെട്ടിയാൽ തീരെ കെട്ടാത്ത മനുഷ്യനും എല്ലാരും പറയുന്നത് മുസ്തക്കൈമായ ചൊവ്വായ വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അഞ്ചി ചേർക്കണം റഹ്മാനെ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ലിജത്ത് മുസ്തക്കൈമായ പാതയിലേക്ക് ചേർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിർത്താതെ ഏതാണ് മുസ്തക്കൈമായ വഴി എന്ന് അള്ളാഹു താല വിശദീകരിക്കുകയാണ് പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് അനുഗ്രഹം ചെയ്ത മഹത്വക്കളുടെ വഴിയാണ് അല്ലേശപ്പെട്ട ജൂതന്മാരുടെ വഴിയല്ല പേച്ചുപോയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പാതയല്ല ജൂതമതമോ ക്രിസ്തുമതമോ അല്ലാത്ത അല്ല അനുഗ്രഹം ചെയ്ത മഹാന്മാരുടെ പാത ആ പാതയിലേക്ക് ഞങ്ങളനി ചേർക്കണേ അല്ലോ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്ത യഥാർത്ഥ പാത ഏതാണ് നിങ്ങളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളെ തീര ആരുടെ വഴിയാണ് ഞാൻ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് ഒരുപാടിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരുടെ വഴിയിലേക്ക് ചേർക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ആ വഴി സൂറത്തിലൂടെ അള്ളാഹു തലതിശീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരാൾ അള്ളാക്കും റസൂറുള്ളാക്കും വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ 
അള്ളാഹും റസൂറുള്ളാഹും വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മൊമിനീകൾ അവര് അള്ളാഹ് അനുഗ്രഹം ചെയ്ത മഹാന്മാരെ കൂടെയാണ് അള്ള അനുഗ്രഹം ചെയ്ത മഹാന്മാരുടെ കൂടെയാണ് ആരാണ് അള്ള അനുഗ്രഹം ചെയ്ത മഹാന്മാരാരാണെന്നറിയുമോ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരം മമ്പിയ മുസലീങ്ങളാണ് അതുപോലെ അതേ സിദ്ദീഖീന അള്ളാഹു സിദ്ദീഖ് എന്ന സ്ഥാനത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തിയ മഹാന്മാരെ റഹീസു സിദ്ദീഖ് ആരാണ് അല്ലാമ ഫഹ്റുദ്ദീൻ റസീദങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സിദ്ദീഖികളെ നേതാവ് ആരാണെന്നറിയുമോ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അവ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച വഴിയാണ് അരേ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം പതിരികളെ പരിപാടിയിലാണ് ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് ആ സുഹതാക്കളെ വഴിയേതാണോ ആ സുഹതാക്കൾ സഞ്ചരിച്ച വഴിയാണ് അതേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പറയുന്നു ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ സ്വാലിഹീകളാകുന്ന മഹാന്മാര് നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമികള് ഔസുല്ലാദം തങ്ങള് തങ്ങള് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ 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 മഹാന്മാർ ഇവരെല്ലാം സഞ്ചരിച്ച വഴി ആരാണ് നബിമാർ ഇവരെല്ലാം ലോകത്ത് ജീവിച്ചത് ഏതൊരു ആശയത്തിലാണോ ആ ആശയത്തിലേക്ക് എന്നെ ഉറപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വഴിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ചേർക്കണം ആ മുസ്തീമായ വഴി ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കളെ വഴിയാ ആയിരക്കണക്കിന് സിദ്ധീഖങ്ങളെ വഴിയാ പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്വാതാക്കളെ വഴിയാ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ വഴിയാ ആ വഴിയിലാണ് സുണ്ണികളാകുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള ഒരറ്റ വിധകാരനും ഈ പറഞ്ഞ വഴിയിൽ അല്ല ലോകത്തുള്ള ഒരു സലഫിയും ഈ പറഞ്ഞ വഴിയിലല്ല ഈ നാലാളെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കണം ഞാൻ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ത് പറയാനാണ് പഠിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ നാല് മഹാന്മാരെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നാല് ദിവസം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സാധ്യത ചിലപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവും യൂട്യൂബിൽ അത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നാല് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് നാല് ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സുനിത്തമായത് തിരിയുള്ളൂ ആരാണ് ലഭിമാർ എന്താണ് അവർ ചെയ്തത് ആരാണ് സുദീഖ്യങ്ങള് ആരാണ് സോതാക്കള് ആരാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങള് ഇത് തിരിഞ്ഞെങ്കിലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയോ അറിയില്ല എന്റെ ഉപ്പാവും മാപ്പിള ഞാൻ മാപ്പിള നമ്മള് പാരമ്പര്യം ഇത്ര നമുക്കറിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് എന്താണ് എന്താണ് ആളാണ് ഈ അടുത്തുള്ള മഹാന്മാരെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ സന്തോഷം വന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരും കൊണ്ടുവന്ന പ്രസ്ഥാനായ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന പ്രസ്ഥാന ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വാധീകൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാന നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട ഇതേ ആശയത്തിലാണ് ഇതേ പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു കാലത്തുണ്ടായത് ഇതേ പ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പടുത്തുയർത്താൻ ത്യാഗം ചെയ്തവരാണ് ഇവിടെ പരിപാടി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പോരാടിയ മഹനാണ് 
ഇവരൊക്കെയും ആ സഞ്ചരിച്ച യഥാർത്ഥമായ സുന്നത്തമായത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞമ്മളും ഉള്ളത് അള്ളാഹു മരണം വരെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് മരിക്കുമ്പോ മഹാന്മാര് മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാൻ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ മഹാന്മാര് മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കാൻ തോഫിയക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ മഹാന്മാര് മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹു ബാക്യം തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം അത് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ച വഴിയാ നമ്മുടെ വിലമാവ് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ച വഴിയാ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ ചെറിയ സൂചന മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ ലോകത്ത് കണിച്ചു തന്ന വഴിയാണ് ആ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒന്നാമത്തെ നേതാവ് ആരാണ് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒറ്റ പ്രവാചകനും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലോ നാള് വരുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി മുങ്കാൽ അമ്പിയാക്കലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ മുങ്കാല അമ്പിയാക്കളിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ അവസാന സമയത്ത് വരേണ്ട നേതാവായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ വിളിക്കാത്ത അമ്പിയാക്കളില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മഹാനായി ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ ഏരിവച്ചത് കാണാം നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ കൊണ്ട് തപസ്സുര് നടത്തി മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വരെ കിതാബിൽ നേരി വച്ചതായി കാണാം അവ മഹാന്മാരെ തപസ്സുലാക്കി ദുഴ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതെ അത് ആ തന്നെ വിപഠിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മളും കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ദുഴ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് തങ്ങൾ ദുഴ ചെയ്യും പഠിച്ചോനെ ചെയ്യുമ്പോ അതിവിടത്തെ നമ്മളല്ലാത്ത മറ്റു വിഭാഗക്കാർക്ക് അത് കേട്ടൂടാ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ദുഴ ചെയ്യണം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാരാണ് ലോകത്ത് ഒന്നാമത്തെ നബിയും ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനായ അതിർ നബി അലൈ സലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ അതാ കാരി വരുന്നു സിദ്ധീഖുല്ല എന്നിട്ട് അതാ റസൂറുള്ളായി എവിടെ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്നു മുഖത്തിലുണ്ടായ തുണി എങ്ങോട്ട് നീക്കം ചെയ്തു എന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സ്വഭാവം മനുഷ്യനിക്കുണ്ടാകും അവൻ മനുഷ്യനും കച്ചറ പിടിച്ചവനായി മാറും മനുഷ്യനൊരു കച്ചറ പിടിച്ച ജീവിയായി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി ഏതൊരു ജീവനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവിന്റെ ഒരു പ്രകൃതി മനുഷ്യനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നല്ലേ മസ്താൻ കോയിന്റെ കഥയല്ലേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംഭവിച്ചത് അല്ലെ കോയിനെ കോയിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടെടുത്ത് ബാക്കി താഴെട്ടെങ്കിൽ താഴെട്ട് ഒരു തുള്ള അപ്പുറം തുള്ളി അതിനെ അപ്പുറം കഴിയില്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യമാർ ഈ പള്ളിക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നു എത്ര കയറണം നോക്കി ഇപ്പുറത്തെ അപ്പുറത്തൊക്കെ എത്ര ചെടു കയറണം എങ്ങനെ വരും ഈ കോയിൻ കൂട്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഒട്ടു വളയുന്നോ ഇല്ല നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ കോയിന്റെ സ്വഭാവം മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകും എനിക്കിട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു വന്നത് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഒരു വിഷയം കൂടി അതിൽ പറഞ്ഞു ചുരുക്കുന്നു 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങൾ വഫാത്തായി രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുന്നു മഹാനായ സിദ്ദീഖുല്ലാഹുഫാത്തിന് വേണ്ടി കടക്കുന്നു ആ കടക്കുന്ന സമയത്താണ് മഹതിയായ ബിബി ഐസ് റതി അള്ളാഹു അന്നെ വിളിക്കുന്നു സിദ്ദീഖുല്ലക്ബർ തങ്ങള് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മോളെ നിന്റെ ഭർത്താവ് കടക്കുന്ന നിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കബറിന്റെ സ്ഥലം ബാക്കിയുണ്ട് ആ കബറിന്റെ സ്ഥലം നിന്റെ പാപ്പാകുന്ന എനിക്ക് തരണം പോളെ നിമിസല്ലാഹു അലിമസലമതങ്ങൾ ചാരത്ത് കടക്കാൻ സ്ഥിതീകരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഐഷബീബിറതിയുള്ളാഹു എന്നത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടോ സമ്മതിച്ചതിന്റെ പറകെ അവിടത്തെ മക്കളെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ പറയുന്നത് മഹാനായ ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാജി തഫ്സീറുൽ കബീറിന്റെ സൂറത്ത് അൽ കാഫിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം സിദ്ദീഖുനങ്ങൾ പറയുന്നു സഹാബത്തെ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ റൗദന്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് നിങ്ങൾ പുറത്തു വെക്കണം എന്റെ ജനാദ നിങ്ങൾ പുറത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റൗദന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കണം എന്നിട്ട് റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം ഞങ്ങൾ ടോറിന്റെ പുറത്തുണ്ട് നബിയെ റൗദന്റെ പുറത്തുണ്ട് നബിയെ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റൗദന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എന്നെ റൗദന്റെ അടുത്ത് കബറടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അവിടെ കബറടക്കാൻ പാടില്ല ഇതാരാണ് പറയുന്നത് സെയ്യുന്ന അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ റസൂറുല്ലാനെ വിളിക്കണം കബറിൽ കിടക്കുന്ന റസൂറുല്ലാനെ വിളിക്കണം ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ അവിടെ കബറടക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിൽ വക്കീലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ സുഹാബത്ത് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡോറിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് സഹാബത്തുള്ളില് കയറി തങ്ങളെ ജനാസ ഡോറിന്റെ അകത്തുണ്ട് അതാറവുതന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് വഫാത്തായ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലവരങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് മഹാന്മാരെ വിളിക്കുന്ന പഴയിലേക്ക് ചേർക്കണേ അല്ല പക്ഷേ വിളിക്കാൻ പാടില്ല വിളിക്കുന്ന പഴയിലേക്ക് ചേർക്കണേ അല്ല ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഓരോ സിദ്ധീഖ്യങ്ങളെ വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിലേക്ക് ചേർക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ആ മഹാന്മാരെ വഴിയിലാണ് ആ മഹാന്മാരിൽ പെട്ട സിദ്ധീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ വലിയ മഹാനാ 
ദീകുതങ്ങൾ മഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ മഹാൻ എന്ന് അറിയുമോ കജ്ജിന് പോയ സമയത്ത് മദീനയിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം ഗവൺമെന്റിൽ പോയ ഒരു പത്ത് ദിവസം മദീനത്ത് നിൽക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ മദീനയിൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അനുഭവം പറയാം റൗന അവിടെ റൗനയാണെങ്കിൽ ആ റൗന്നിന്റെ നേരെ ഇപ്പുറം പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ കുന്തങ്ങളുണ്ട് പള്ളിനുള്ള കുന്തങ്ങൾ ആ കുന്തത്തിലേക്ക് ചാരിയിട്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മുഖം പതിനാലാം രാത്രിയിലെ നിലാവിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖാണ് പലവരും വരുന്നു കൈപിടിച്ച് മുത്തുന്നു പോകുന്നു ഞാനും എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരും ഇദ്ദേഹത്തെ പത്ത് ദിവസ കാലം ഇങ്ങനെ നോക്കി പക്ഷെ അടുക്കം പേടി അന്ന് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര തടിയും ഭയങ്കര പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖവും എന്തോ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത കാണുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈമുത്തുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാകുന്നു ഏതായാലും പത്താമത്തെ ദിവസം രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് മദീനത്ത് നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഹാസർ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഏതായാലും മുണ്ടിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നഷ്ടമാണ് ഏതായാലും മുണ്ടുന്ന മുണ്ടു ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കൈ കൊടുത്തു അസ്സലാം വാലിക്ക് ഒന്ന് കൈ കൊടുത്തു മലബാരി മലബാരി ആണെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ മലബാരി എന്ന് അറിയുന്ന അറിയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ തലാം ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊറേ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട് ചോദിച്ചു അങ്ങാരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അവൾ അങ്ങ് ഉസ്പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഒരു വലിയ സയ്യിദ എന്താ പേര് കേട്ടു സഖന്റെ പേര് ഇപ്പോഴുണ്ട് അങ്ങനെ സയ്യിദ ആ സയ്യിദായ അദ്ദേഹത്തോടെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാവികള മുത്തനബിയോട് ഞങ്ങളെ അങ്ങ് അവിടുത്തെ പുള്ളിയല്ലേ പേരക്കുട്ടിയല്ലേ തങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ആ ഹലറത്തിലൊന്ന് പറയണം ആ നേതാവിനും ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് യാത്ര പോവാൻ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ഹബീബിനോട് പറയണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ സയ്യിദ് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞേക്കോ മോനെ ഉപ്പാപ്പനോട് പറയാൻ എനിക്ക് തൽക്കാലം കഴിയില്ല ഉപ്പാപ്പനോട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഉപ്പാപ്പന്റെ അടുത്ത ഒരാൾ കടക്കുന്നുണ്ട് ആരെന്നറിയോ സയ്യിദിന അബൂബക്കറിന് സിദ്ധി അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരാൾ കടക്കുന്നുണ്ട് ആരെന്നറിയോ ഈ മഹാന്മാർ നമുക്ക് പറയാം ഓരോട് പറയാം ഓരോ ഉപ്പാപ്പനോട് പറഞ്ഞ സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒറ്റ വിഷയം ഉപ്പാപ്പ തള്ളിയിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സയ്യിദ് അവർക്കോട് പറയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള മഹാൻ ആരാണ് അപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഓർ പറയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള മഹാൻ അത് അബൂബക്കർ നിസിദ്ധിയക്കുതങ്ങളാ എന്തുകൊണ്ട് ജീവിതകാലത്ത് മുത്തുരവിന്റെ കൂടെ 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 നടന്നിട്ട് ഒഫാത്തിന്റെ ശേഷം മുത്തുരവിന്റെ അടുത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലായി മുത്തുരവിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു മുത്തുരവിന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് സിദ്ധീകൃതങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാൻ ലോകത്തിന് വേറെ ആരാ നോക്കു നിങ്ങൾ അവരുടെ എല്ലാം വറുക്കുത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സിദ്ധി കുല്ലക്കുമൃതങ്ങൾക്ക് വലിയ പദവിയാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഈമാൻ അമ്പിയാക്കളല്ലാത്ത മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഈമാൻ ഒരു തുലാസിൽ വെച്ചിട്ട് സിദ്ധി കുല്ലക്കുമൃതങ്ങളെ ഈമാന മറ്റൊരു തുലാസിൽ വെച്ചാൽ മാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഘനമുള്ള ഇമാൻ സ്ഥിതിഗതങ്ങൾ ഇമാനായിരിക്കും അതിനെന്താ കാരണം പറയുന്നത് യൂസുഫ് നബുഹാനി തങ്ങൾ അവിടെ തൽജവാഹിരിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം സ്ഥിതിഗതങ്ങളെ ഇത്രയും ഇമാന് കൂടാനുള്ള കാരണം അത് മഹബത്തു റസൂലില്ലാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബത്താണ് അവ മുത്തലബിയെ വല്ലാത്ത മഹബത്ത് വെച്ചിട്ട് വലിയ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ നേതാവാണ് സിദ്ധീഖുല്ലക്ബൃതങ്ങള് ആ സിദ്ധീഖ് ഞങ്ങളെ പാതയിലേക്ക് ചേർക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ സിദ്ധീഖ് ഞങ്ങൾ മഹബത്ത് വെച്ചത് പോലെ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന മഹാന്മാരെ പാതയിലേക്ക് ചേർക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് ഞങ്ങളെ കൽബിൽ നീ ഉറപ്പിച്ചു തരണേ 
ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നു മൂന്നാമത്തെ ആരാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പാത അത് അമ്പിയാ കളപാതയാണ് അത് സിദ്ധിക്കുള പാതയാണ് മൂന്നാമത് ആരാണ് ഇസ്ലാമിനു വേണ്ടി ശരീരം മുഴുവനും സതക്ക ചെയ്ത ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ സുഹദാക്കൾ അള്ളാഹദാക്കളെ വറുകത്തുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കി താ അല്ലാ സുഹദാക്കളിൽ വലിയ പവറുള്ള നേതാവാരാട് സയ്യിദു സുഹദാ ഇഅംദതുൽ ഖറാർ മഹാനായ അംദതുൽ ഖറാർ തങ്ങളെ പാതയാട് കഴിഞ്ഞു പോയ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമരെ സുഹദാക്കളെ പാതയാട് അവരൊക്കെ അവരെ ശരീരം ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചവരാണ് അവരെ കൈയും കാലും ശരീരത്തിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളും ദീനിന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്ത മഹാന്മാരാണ് അള്ളാഹു ആ മഹാന്മാരുടെ വർഗത്ത് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ സുഹദാക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണോ ഇത് ബദറും ഓരോതിന്റെ മജിരിസാണ് സുഹദാക്കളെ പാതയിലേക്ക് ചേർക്കണമെന്ന് ചെയ്യാനാണ് പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തിര സിറോത്തൽ മുസ്തീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബദരിങ്ങളെ പാതയിലേക്ക് ചേർക്കണേ എന്നാണ് അതുപോലെ കഴിഞ്ഞു പോയ സുഹദാക്കളെ പാതയിലേക്ക് ചേർക്കണം എന്നാണ് ആരാണ് സുഹദാക്കള് പരിശുദ്ധ കുറുഹദാക്കളെ പറച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ് അള്ളാന്റെ തീരിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതാ രക്ഷാസിത്വം വഹിച്ച സുഹദാക്കള് ആ സുഹദാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർആാൽ പറയുന്നു അവര് മരിച്ചവരെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അവര് വഫാത്തായി പോയവരാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട പിന്നെയോ ആ സുഹദാക്കൾ വഫാത്തായി പോയവരല്ല നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ നിന്നവര് കൺമറഞ്ഞു പോ മൺമറഞ്ഞു പോയവരാണ് അവർ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയവരല്ല ഈ ഞാനോദിയായത്തിന്റെ തഫ്സീരില് ഇസ്മായിൽ ലിഖിതങ്ങൾ തഫ്സീർ റൂഹുൽ ബയാനിൽ എത്രയോ വിശദീകരണം കൊടുത്തത് കാണാം എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ സുഹദാക്കൾ എത്തിയാൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ മാശ്രയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോ എല്ലാവരും നിലവിളിക്കുകയാണ് പൊട്ടിക്കരയാണ് കണ്ണീരൊഴിപ്പിക്കുകയോ സങ്കടം ആരോട് പറയാനാണ് സങ്കടം ആരോട് പറയാന അവനവന്റെ കാലിനടിയിലേക്ക് തലകൾ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിട്ട് വളരെ ടെൻഷനോടെ സങ്കടത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാശ്രയിൽ വരികയാണ് അവരെ ശരീരത്തിൽ ചോരയുണ്ട് ശരീരത്തില് രക്തമുണ്ട് ചോരയോടെ ചോര പുരണ്ട വസ്ത്രത്തോടെ അവര് വരികയാണ് അവരെ പരടിയിൽ വാളും തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവര് റബ്ബിന്റെ മാഷറയിലേക്ക് വരുന്നത് അവരെ പരടിയിൽ വാള് തൂക്കി ാണ് വാളും തൂക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ സുബാനോ ഇവരെ ശരീരത്തിൽ നിന്നിട്ട് യഫോഹുത്തീബ 
സുഗന്ധ വാസന ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വീശുകയാണ് വല്ലാത്ത മണം അടിച്ചു വീശുകയാണ് അവര് പുറത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാളും തൂക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോകുമ്പോ അല്ല ചോദിക്കുന്നു അല്ല കൂട്ടരെ എവിടത്തേക്കാ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഈ പോക്ക് എവിടത്തേക്കാണ് എവിടത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പളാണ് സുഹദാക്കള് പറയുന്നു നെഹ്നു ഇലൽ ചല്ല ഞങ്ങള് സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് റൊപ്പേ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാളും തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പതിനാലാം രാത്രിയിലുള്ള നിലാവിനെ പോലെ മുഖം ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുകയാ യാതൊരു ടെൻഷനുമില്ല പേടിയില്ല ബേജാറില്ല ദുഃഖമില്ല നല്ല പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ അവരിങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പോകുന്നു ഏട്ടക്കാ പോകുന്ന ഇവര് പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ല ചോദിക്കാണ് ഓ ഞാൻ അള്ളാഹുവാ പടച്ചാർ അബ്ബാകുന്ന എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്ത് പടച്ചാർ അബ്ബാകുന്ന എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടോ അപ്പോഴാണ് ഇവര് പറയുന്ന വാക്കേക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സുഹദാക്കൾ എന്താ പറയുന്നേ ഈ സുഹദാക്കൾ പറയുന്ന പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും വേണ്ട പഠിച്ചോനെ ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വേണം അതെന്താണ് നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് ഒരുക്കം മടങ്ങണം നാട്ടിലേക്ക് ഒരുക്കം മടങ്ങണം മടങ്ങിയാൽ മാത്രം വരും നല്ല 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 യോദ്ധാക്കളെ കുറിച്ച് ബാലിക്കാരെ മുമ്പിൽ തരണം കയ്യിൽ നല്ല മൂച്ചുള്ള കത്തി തരണം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഷഹീദാണോ ഷഹീദായ അപ്പൊ തന്നെ അയാത്താക്കണോ വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്യണം വീണ്ടും ഷഹീദാകണോ വീണ്ടും അയാത്താക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് വട്ടം ഷഹീദാകാൻ ചാൻസ് വരുന്ന അത് വേറൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ നൂറ് വട്ടം ഷഹീദാകാൻ ഇവർ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഷഹീദായതിന്റെ പേരിൽ അന്ന് കൊടുത്ത കൂലി എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ സുഹദാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് മാമിങ്ങൾ അവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കണ്ടില്ലേ സുബാനല്ലോ എന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാരായ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ വിളിക്കണം മലക്കലോട് പറയാൻ ഏറ്റവും ഖൈറായ ആൾക്കാർ വിളിക്കണം മലക്കളെ ശരീരവും പറയുന്നത് കേട്ടോ അവരെ പരടിയിൽ വാളും തൂക്കിയിട്ട് കൊണ്ടവരെ പോവുകയാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് നിർമ്മിച്ചു വെച്ച സ്വർഗീയ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അവരങ്ങ് പോയി കിടക്കുന്നു യാതൊരു വിഷമില്ല യാതൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലവരങ്ങൾ പറയുന്നു ഒയും 
നാളെ കിയാമുന്ന നാളായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുണ്ട് വലിയ ഒരു കൊടിയുണ്ട് പതാകയുണ്ട് പരിപാടിക്ക് കൊടി ഉയർത്തിട്ടില്ലേ ഏ പതാകയില്ലേ ഇവിടെ കുരിയടിക്ക് എല്ലാ സെറ്റും പരിപാടിക്ക് മുമ്പ് പതാക ഉയർത്തുന്നത് കാടാ ഇഷാല്ല അടുത്ത കൊല്ലം ഇവിടെ 43ാം വർഷത്തിൽ പതാക ഉയർത്തണം കൊടി ഉയർത്തണം ഉണ്ടാവില്ലേ അത് ദീനിന്റെ ശിയാറാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അത് കോൺഗ്രസ് അത് മാർക്സിസ്റ്റ് അത് ബിജെപിക്കാരത് അല്ല ദീനിന്റെ ശിയാറാണ് കൊടി അത് പാർട്ടിക്കാരുടെ കൊടിയാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊടി കൊടി അങ്ങനെ പതാക ഉയർത്തണം നാളെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് മഹേശ്വരയിലുണ്ട് വലിയ ഒരു പതാക ആ പതാകന്റെ പേരാണ് ലിവാഉൽ ഹംദു എന്നാണ് അതിന്റെ കൊടിയുടെ പേര് അത് പച്ചയാണ് ആ പച്ചയാകുന്ന ലിവാഉൽ ഹംദ് എന്ന് പറയുന്ന കൊടി ആ കൊടി ഉയർത്തുന്നത് ആരാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അത് വലിയ കൊടിയാണ് അതിന്റെ താഴെ ചെറിയ ചെറിയ കുറെ കൊടിയുണ്ട് ഞാൻ അത് അവര് വായിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കൂ നിങ്ങൾ നാളെ കിയാമത്ത് നാളിൽ നാട്ടപ്പെടുകയാണ് വലിയൊരു കൊടി നാട്ടപ്പെടുന്ന അതിന്റെ പേരെന്താണ് ലിവാവു സിദ്ക് സത്യത്തിന്റെ കൊടി എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആ പതാക ഉയർത്തുന്ന ആരാട് ലി അബീബക്കൻ പതാകയാണ് ലിവാവു സിദ്ദീഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് സത്യസന്ധത പുലത്ത് ജീവിച്ചവരാരൊക്കെയുണ്ടോ അവര് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ കൊടിയുടെ കീഴിലാണോ രണ്ടാമതൊരു കൊടിയുണ്ട് എന്താ അതിന്റെ പേര് ലിവാവുൽ അതിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊടിയുണ്ട് നീതിയുടെ കൊടി അത് ആരുടെ കൊടിയാണ് നീതിയുടെ കൊടി നാളെ മനുഷ്യരിൽ ഉയർത്തുന്നത് ഖത്താബ് തങ്ങളാണ് ലോകത്ത് നീതിയോടെ ഭരണം കാഴ്ച വെച്ചവരാരാണോ അവരൊക്കെയും നാളെ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ കൊടിയുടെ കീഴിലാണ് ഇനി മൂന്നാമതൊരു കൊടിയുണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താ ലിവാഉ സഹാബ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് അതാ കൊടുതി ധർമ്മത്തിന്റെ കൊടി ധർമ്മത്തിന്റെ സതക്കയുടെ കൊടി ആ കൊടി ആരുടേതാണ് നിങ്ങളെ കൊടിയാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ധർമ്മിഷ്ടന്മാരും ഉസ്മാനുബിനെ അപ്പ നിങ്ങളെ കൊടിന്റെ കീഴിലാണ് നാലാമതൊരു കൊടിയുണ്ട് അതിന്റെ പേരെന്താണ് അത് ശുഹദാക്കളെ കൊടിയാട് ആ കൊടി ആരുടെ കൊടിയാണ് അത് അലിയാറുതങ്ങളെ കൊടിയാണ് എല്ലാ സുഹദാക്കളും അലിയാറുതങ്ങളെ കൊടിയുടെ കീഴിലാണ് അഞ്ചാമതൊരു കൊടി കാണാം അതിന്റെ പേരെന്താണ് എന്നാണ് അത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൊടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കൊടി ആരാണ് അതിന്റെ കീഴിലുള്ളത് ആ കൊടി നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് മഹാനായ മുഹാദിബിനാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ജബൽ തങ്ങളെ കൊടിയുടെ കീഴിലാണ് അതേ മറ്റൊരു കൊടി ഉണ്ട് അവിടെ അതിന്റെ പേരെന്താണ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ലോകത്തെ വെടിഞ്ഞ് ജീവിച്ച ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൊടിയാണ് ആ കൊടി വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദർ ആണ് എല്ലാ അതേ പ്രപഞ്ചം ദുനിയാവിനെ പെടിഞ്ഞ് ജീവിച്ച സാഹിരികള് അബൂദർ റതിയൊന്നാവു തലാനുവിന്റെ കൊടിന്റെ കീഴിലാണ് ഇനിയോ മറ്റൊരു കൊടി കാണാം അവിടെ പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള പതാകയാണ് ആ പതാക വഹിക്കുന്നവരാരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ പതാക വഹിക്കുന്ന മഹാദ്ധർദാഹുവാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് കുറെ കൊടികൾ കാണാം നാളെ മാഷറക്കെത്തിയാൽ കൊറേ കൊടികളുണ്ട് മാഷറയിൽ 
ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ദർദാഹുറിയല്ലാഹുതലാനു നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ഫക്കീറന്മാരുടെ കൂടിയാണ് ഓ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ മാഷറഗത്തിയാൽ ഞാൻ ഇതുവരെയും പറഞ്ഞതിന്റെ ആകെത്തുക സുഹദാക്കളെ പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് ഇമാമിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എനി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ലിവാഉൽ ഖിറാഅ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദാക കാണാം അത് ുള്ള പതാകയാണ് ആ പതാക വഹിക്കുന്ന മഹാനാരാട് മഹാനായ ഉപയിബിന് അനുഭവാണ് ലോകത്ത് ഖുർആൻ ഓതുന്ന എല്ലാ മുമ്മിനീങ്ങളും ഈ കൊടിയുടെ പിന്നാലെയാണ് എന്നിട്ട് ഓ മറ്റൊരു പതാക കാണാം മുക്രിമാരുടെ പതാക എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എന്താണ് മുക്രിമാരുടെ പവർ സുഹാനുകാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് എവിടെ നോക്കിയാലും അവരെ കാണുന്നു അതിലൊന്ന് പറയുന്നൊരു പതാകയുണ്ട് ആ പതാക വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് എല്ലാം നേതാവായ ബിലാല് തങ്ങളാണ് എനി കണ്ടില്ലേ മാഷറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു പതാകയുണ്ട് നിരപരാധിയായി കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനാകുന്ന ഷുഹൈബ് കണ്ണൂരിനെ പോലോത്ത അതാ നിരപരാധികളായി കൊല്ലപ്പെട്ട എത്രയോ മിനിങ്ങളുണ്ട് നിരപരാധികളായി കൊല്ലപ്പെട്ടവർക്ക് നാളെ ഒരു പതാകയുണ്ട് കേട്ടോ ആ പതാക നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് മഹാനായ സൈദുന ഹുസൈൽ ഉത്തരവിയുടെ പുള്ളിയാകുന്ന കർബല യുദ്ധത്തിൽ അവര് നാളെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതാകയുണ്ട് നിരപരാധികളായി കൊല്ലപ്പെട്ടവര് മുഴുവനും ആ പതാകന്റെ കീഴിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് സുഹദാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പവറുള്ളവരാണ് അതേ മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് കോടതിയിലെത്തിയാല് സുഹദാക്കള തലയിലേക്ക് യാക്കൂത്തിന്റെ മാണിക്കത്തിന്റെ വലിയ രാജകിരീടം തലയിലേക്ക് ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതാണവരെ തലയിൽ വെക്കുന്ന കിരീടം ഹൈറോമിന ും അതിലുള്ള സകലമാന വസ്തുക്കളെക്കാളും ഹൈറായ വലിയ കിരീടം ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ശ്രോതാക്കള് പിന്നെ കോടതിയിലെത്തിയാല് ആ സുഹദാക്കളെ പറ്റി പറയുമ്പോ മഹാന്മാര് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഓഫറായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഷഹീദിനിക്ക് അവര് ചോദിക്കാതെ എഴുപത് മിനിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഓഫറായി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി സുഹദാക്കൾ ചോദിക്കും തോറും അള്ളാഹു അത് പിന്നെയും 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 ിനീങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവ് സഭാത്തിന്റെ അധികാരമുള്ള സുഹദാക്കൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആ വലിയ പവറുള്ള സുഹദാക്കള്
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സുഹദാക്കളെ മുൻനിർത്തി ദുരാ ചെയ്യണം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിന്റെയും പരിഹാരം അത് സുഹദാക്കൾ ആണ് കേട്ടോ സുഹദാക്കളെ മുൻനിർത്തി ചെയ്യുന്ന റബ്ബ് തട്ടൂല എന്തിനേറെ പറയണം കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് മലപ്പുറം സുഹദാക്കളെ ചരിത്രമറിയോ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നവര് വിളിച്ചാൽ അവർ എരുസരത്തേക്കും ഹാജറാകും അതുകൊണ്ടല്ലേ കേരളത്തിലെ മലപ്പുറത്ത് സുഹദാക്കളെ ചരിത്രം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതാ മലപ്പുറം ഇത് കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അതാ ശത്രുക്കളും ഉമ്മിനീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന സമയമാണ് അപ്പോഴാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ക്യാപ്റ്റൻ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താ വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാ ചരിത്രം പറയുന്നു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരാള് അതാ വന്നവിടെ ഇറങ്ങുന്നു പിന്നെ സുഖാനുള്ള ശത്രുക്കൾ ഓടുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലോ മഹാന്മാരെ വിളിക്കേണ്ടവര് വിളിച്ചാൽ അവർ ഹാജരാകുന്നതാണ് സുഹദാക്കളെ വിളിക്കേണ്ടവര് വിളിച്ചാൽ ഹാജറാകും ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ കൂടിയ മുമ്പിനീങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വിജയത്തിന്റെയും കാരണം അത് പതിരീങ്ങളാകട്ടെ ആ പതിരീങ്ങളെ മുന്നിർത്തി ദുരാ ചെയ്താല് അല്ല തട്ടൂല പള്ളിന്റെ സേവകൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ ജമാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി വിധങ്ങൾ അസ്സലാം അലൈക്കും അഹമ്മദ് ജമാത്ത് സലാം വിട്ടണെങ്കിൽ അയാളെന്താ മുനാഫിക് നോക്കിയെടുക്കുന്ന അഞ്ചു വക്തിനും ജമാത്തിന് നിൽക്കുന്ന മുനാഫിക്കുകളെ പണിയെടുക്കുന്ന എന്ത് ചോദിക്കുമ്പോ അത് സായലവയാണ് രവിയെ കാരണം സായലവ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരു പള്ളിയിൽ തന്നെ അയാൾ പിന്നെ അങ്ങനെ മുത്തിനബിന്റെ സറഫാക്കപ്പെട്ട വായിൽ നിന്ന് മുനാഫിക് എന്ന് വീട് പോയ പിന്നെ കുടുങ്ങിയില്ലേ ഇത് കഠിന സായലവയാണ് രവിയെ അങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി പേർനാക്ക് മാത്രം വരാൻ തുടങ്ങി നോക്കുമ്പോ മദീനയിലും പരിസരത്തും ആടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾക്ക് നടക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല പോന്നിരത്തല ആട് പോന്നിരത്തല ആട് കാൽക്ക് തടുക്കുന്ന ആട് ഖുറാൻ ലായത്തിറങ്ങി സാഹരബാൻ ഒരു സക്കാത്ത് വാങ്ങണോ മുത്തിന് പേര് സാഹബത്തിന് മുട്ടി പറഞ്ഞ് സാഹരബാൻ ആട് പോയി കൊണ്ട് പോവാ ഇത്രക്ക് ഇത്ര ആട് സാഹരബ കൂട്ടി കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ ലോഡ് കണക്കിന് ആട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണോ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോ തീർന്നില്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാക്കി എപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു സാഹബത്തിനോട് തീർന്നില്ല തീർന്നില്ല അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല് കൊറേ കഴിയുമ്പോ സായലബാക്കി വിവരം കിട്ടി നിങ്ങൾ ആരോപിച്ചൊരു സുഹൃത്ത് തൗപ്പിൽ ആയത്തിറങ്ങിട്ടുണ്ട് സായലബ വന്ന് ആട്ടിന്റെ അക്കൂട്ടം തേച്ചോണ്ടേ വന്നൊരു ആയിരക്കണ ആട് തേച്ചോണ്ട് മുത്തിന് പറഞ്ഞു പോയിക്കോ നമുക്ക് വേണ്ട പോയിക്കോ അങ്ങനെ പോയി സിദ്ധീഖ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടെടുത്ത് പോയി സായലബ വീണ്ടും വന്ന് ആട് എടുത്തോണ്ട് മുത്തിനെ വിശീകരിക്കാത്ത ആളെ പോകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയും പോയി ഉമർ ഹത്താവ് പറഞ്ഞെടുത്തപ്പോ വീണ്ടും വന്ന് ഉമർ പറഞ്ഞു സിദ്ധീഖിതങ്ങളും ഉത്തരവ് സ്വീകരിക്ക താടോ പോടാടുന്നു ഉമറും ഉമ്മറെ കഥവിനെ കേൾക്കണ്ട അങ്ങനെ ഉമർ ഹത്താവ് അങ്ങനെ അവസാനം ഉസ്മാൻ മുത്തപ്പാന്തങ്ങളെ കാലത്തുവന്ന് ഉസ്മാൻ അഫാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുത്തലവിയും സിദ്ധീഖിതങ്ങളും ഉമർ ഹത്താവ് സ്വീകരിക്കാൻ താടോ പോടുന്നു പോടുന്നു അങ്ങനെ പോയി 
ഉസ്മാനുവിന്റെ അപ്പാദങ്ങളെ കാലത്ത് മാത്ത മുനാഫിക്ക ഈ സാലഫ മുനാഫിക്കായിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് സാവിയില് കാണാം അൽബിദായത്ത് വന്യഹായിൽ കാണാം തമ്മീദു സഹാബയിൽ കാണാം അല്ലുസുദുൽ ഖാബയിൽ കാണാം ലോകത്ത് ഒരു പത്തോളം ചരിത്ര കിതാബിൽ കാണാം ഇത് ഒരു സദസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് വായ തുറന്നു അപ്പൊ സദസ്സിൽ നല്ലോടും ചരിത്ര എന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ആടുതൽ എണിച്ചു മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ചരിത്രം ശരിയല്ല ഞാൻ ചെന്തി പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന കിതാബ് കിതാബിന്റെ പേജ് നമ്പർ അടക്കുമ്പോ ഇന്ന ഇന്ന കിതാബിലുണ്ട് പേജ് പേജ് അടക്കം വായിച്ച് മുസ്ലിയാരെ ഏത് കിതാബിലുണ്ടെങ്കിലും ആ ചരിത്രം ശരിയല്ല കാരണം സാരവ മതിരിയങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് സാരവ മുനാഫിക്കായിട്ട് മരിക്കാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തല അള്ളാഹുലി ബദിർന്ന് ബുഹാരിയിലുണ്ട് ബദിരിയങ്ങൾക്കുള്ള മുഴുവനും പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ബുഹാരിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാലബ ബദിരിയങ്ങളിൽ പെട്ട ആളാണ് അയാൾ മുനാഫിക്കായിട്ട് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല നാടന്മാരെ മുമ്പിൽ വൈകാറ് കൂടി അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി ഇയാൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് ഗൗരവമുള്ള വിഷയം തന്നെയാണ് എനിക്കും തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് തോഫിക്ക് ഞാൻ ഒരു അവസരം പറയാന്ന് അങ്ങനെ വന്ന് പള്ളിക്കെത്തി ഞാന് കിതാബ് എടുത്തു ഇത് അൽബി ഇബിന് കസീറിന്റെ അൽബിദായത്ത് വന്യഹായ എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ആ ചരിത്രം ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചു അവസാന ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ബദിരിയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചരിത്രത്തിൽ എന്തോ ഒരു പോരായ്മ വേണ്ട് കാരണം ചരിത്രം ഞാൻ കണ്ടിന് ഞമീത്ത മാസം നോക്കി താഴെ നോക്കിയിട്ട് ഏതുപോലെ എന്നറിയോ ഇബിലിസ് മഹഫുൽ നോക്കിയാണ് ഇബിലിസ് മഹഫുൽ നോക്കുമ്പോഴോ ആടെ ആലിമ് അല്ലാമ ഹൗസ് കുത്തുബ് ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടായി ഓ ഭയങ്കര അഹങ്കരിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാഫർ നോക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കിട്ടാൻ നോക്കിയത് ഇബിലിസ് നോക്കിയാണ് ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോ ഇല്ല അങ്ങനെ ബഹീലന്മാരെ പറ്റി പറയുന്ന കിതാബ് കാത്തു കൊടുക്കാത്ത ബഹീലന്മാരെ പറ്റി പറയുന്ന ബാബ് ഈ ബാബ് വിശദീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ശരാകുന്ന ഇത്തഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ ബഹീലന്മാരെ ചരിത്രം പറയുമ്പോ ഈ സാലിബത്തുവിന് ഹാത്തിവിന്റെ ചരിത്രം ഇത്തഹാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അവസാനം പറയാണ് അരേങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നാല് സാലവയാണുള്ളത് ഈ സാലവ അഞ്ചാമത്തെ സാലവയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സാലബ് മുനാഫിക്കിങ്ങളെ നേതാവാണ് ബദ്രിയിൽപ്പെട്ട സാലബ് അത് വേറെ തന്നെയാണ് അത് നാല് സാലബത്ത് വേറെ തന്നെയുണ്ട് പോകട്ടെ അതാ ഓഹുസ് മസ്ജിദ് മദീനയിൽ കെട്ടിയ മസ്ജിദ് എന്ന പള്ളിയില്ലേ ആ പള്ളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സാലബ ഈ ആള് ബദ്രികളിൽ പെട്ട ആളല്ല ബദ്രികളിൽ പെട്ടവരാ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം അതേ ഇമാം ബുഹാരി സഹീഹുൽ ബുഹാരിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അത്തിമിബിനെ അബി പൽത്തായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സഹേബത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്തല അള്ളാഹു അലാഹുലി ബദർ ബദ്രിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു പോയാലും അല്ല പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബദ്രിങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാൾക്കും ഒരു പോരായ്മയുമില്ല അവര് നാളെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പവർ വല്ലാത്ത പവർ തന്നെയാണ് ആ സുഹതാക്കൾ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ 
ഖുർആനാണ് ഖുർആൻ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അവൻ നബിമാരുടെ പാത സിദ്ദീഖിങ്ങളുടെ പാത ശുഹദാക്കളുടെ പാത നാലാമത്തെ ഒറ്റ വിഷയം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പാതയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പാതയാണ് മിനിങ്ങളെ ആരാണ് സ്വാലിഹീങ്ങൾ എന്നറിയുമോ സ്വാലിഹീങ്ങൾ ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച മഹാന്മാര് ആ സ്വാലിഹീങ്ങൾ എഴുതാവല്ലേ ഇമാമുന മാരൊക്കെ വലിയ സ്വാലിഹീങ്ങൾ നേതാവാണ് അവര് പഠിപ്പിച്ച പാതയിലേക്ക് ചേർക്കാനല്ലേ ദുഴ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങള് ദിവസം ഷാഫിമാമിനെ കുറിച്ച് വാത് പറയണം എവിടെയും അവസരം കിട്ടുന്നില്ല അരെ അബൂ ഹനീഫനങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണം ഒരു പത്ത് ദിവസം മാലിക് ഇമാമിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കം നമ്മുടെ ഇമാമിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ദിവസം പറയണം ഇൻഷാ അള്ളാ അത് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പറയാൻ സമയം കണ്ട കണ്ടെത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കണം നമ്മൾക്ക് ഷാഫിമാമിനെ കുറിച്ച് അറിയൂല്ലോ നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു ുംകത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ കേവലം ഏഴ് വയസ്സ് കൊണ്ട് സാകുന്ന സമയത്ത് അതാ ലോകത്ത് ഫത്വ കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതനായി മാറി മഹാന്മാരവരെ കിതാബല്ലേ ഇരിവെക്കുകയാണ് ഷാഫിമാമിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഈ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സില് നബിസൊല്ലാഹു അലീ വസല്ല പറങ്ങളെ കിനാവ് കാണുകയാണ് നബിസൊല്ലാഹു അലി അവിടത്തെ കയ്യിലുണ്ടായ മോതിരം ഷാഫി മാമിന് സമ്മാനിക്കുന്നു പതിനാലാമത്തെ വയസ്സില് അവിടെ നിന്ന് സ്വപ്നത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് കയ്യിലേക്ക് മോതിരം സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഷാഫിമാമ് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഉത്തുനബിയെ കാണുന്നില്ല കയ്യിൽ അവിടുന്ന് കൊടുത്ത മോതിരം കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ോദനമാണ് കേവലം അൻപത്തിനാല് വയസ്സ് മാത്രമാണ് അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ തിയാമൊന്നാണ് വരെ ഒരൊറ്റ മസലയും എഴുതി വെക്കാൻ ഇവിടെ ബാക്കിയില്ല വേദിയിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് പൂർണ്ണമായ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉത്തരവിന്റെ പേരെ കുട്ടിയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ചുരുക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ 
കേവലം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലത്ത് ജീവിതത്തിന് ാള് വരെയുള്ള സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം എഴുതി വെച്ച മഹാനാണ് ഇമാമുന ഷാഫിങ്ങൾ വറുക്കത്തു കൊണ്ട് ഇവിടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അൻപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സായപ്പോൾ നോക്കണം നിങ്ങളെല്ലാം ആ ശർവാനി തൊട്ടയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അൻപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സായ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കിൽ പെട്ട ഒരാള് വന്നിട്ട് നീളമേറിയ ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പി കൊന്നു വന്നിട്ട് ഷഫിമാമിന്റെ സർവാക്കപ്പെട്ട തലയിലേക്ക് ഒരടി കൊടുക്കുന്നു ഇമാമുന ഷാഫിതങ്ങള് അവിടെ ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നു ആ അടി കാരണമായി ഷാഫിമാമ് അതാ ജനിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റിനാലിൽ കേവലം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം മാത്രം ജീവിച്ച മഹാനാണ് ഇമാമുന അള്ളാഹു അവരെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ കേവലം ഏഴ് വയസ്സ് കൊണ്ട് സമയത്ത് അതാ ലോകത്ത് ഫത്വ കൊടുക്കുന്ന പണ്ഡിതനായി മാറി മഹാന്മാരവരെ കിതാബൽ നേരി വെക്കുകയാണ് ഷാഫിമാമിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഈ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സില് നബിസൊല്ലാഹു അലീ വസല്ല പറങ്ങളെ കിനാവ് കാണുകയാണ് നബിസൊല്ലാഹു അലി അവിടത്തെ കയ്യിലുണ്ടായ മോതിരം ഷാഫി മാമിന് സമ്മാനിക്കുന്നു പതിനാലാമത്തെ വയസ്സില് അവിടെ നിന്ന് സ്വപ്നത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് കയ്യിലേക്ക് മോതിരം സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഷാഫി മാമ് പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ മുത്തുനബിയെ കാണുന്നില്ല കയ്യിൽ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത മോതിരം കയ്യിലുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രബോധനമാണ് കേവലം അൻപത്തിനാല് വയസ്സ് മാത്രമാണ് അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോ തിയാമൊന്നാണ് വരെ ഒരൊറ്റ മസലയും എഴുതി വെക്കാൻ ഇവിടെ ബാക്കിയില്ല വേദിയിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് പൂർണ്ണമായ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ മുത്തനുവിന്റെ പേരെ കുട്ടിയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ചുരുക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കേവലം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലത്ത് ജീവിതത്തിന് ക്രിയാമെന്നാള് വരെയുള്ള സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം എഴുതി വെച്ച മഹാനാണ് ഇമാമുന ഷാഫിങ്ങൾ അള്ളാഹുര വർഗത്തു കൊണ്ട് ഇവിടെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അൻപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സായപ്പോൾ നോക്കണം നിങ്ങളെല്ലാം ആ ശർവാനി തൊട്ടയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം അൻപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സായ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കിൽ പെട്ട ഒരാള് വന്നിട്ട് നീളമേറിയ ഇരുമ്പിന്റെ കമ്പി കൊന്നു വന്നിട്ട് ഷാഫിമാമിന്റെ സർവാക്കപ്പെട്ട തലയിലേക്ക് ഒരടി കൊടുക്കുന്നു ഇമാമുന ഷാഫിതങ്ങള് അവിടെ ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നു ആ അടി കാരണമായി ഷാഫിമാമ് അതാ വഫാത്താകുന്നു അടിച്ച വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ അടിച്ച മനുഷ്യൻ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് എന്തിനാടാ ഷാഫിമാമിന് അടിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറുപടി കേൾക്കണോ ഞാൻ ഷാഫിമാമിന് അംഗീകരിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ വേറൊരു ആശയക്കാരനാണ് പക്ഷേ ഷാഫിമാം അൻപത്തിനാല് കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോയി 
എനിയും ഒരു കൊല്ലം ഷാഫി മാം ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുകയില്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഷാഫി മാമിനെ അടിക്കാൻ കാരണമെന്ന് വ്യക്തമാകുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അൻപത്തിനാല് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഷാഫി മാം റൊതിയൊന്നാവല്ലോ ക്രിയാമെന്നാണ് വരെയുള്ള സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം എഴുതി വെച്ച മഹാനാട് പോകട്ടെ അതുപോലെ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമികള് അതുപോലെ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങള് ഇമാം നബവി തങ്ങള് അതുപോലെയുള്ള ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ പണ്ഡിതന്മാര് ആ പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെ ഇടമുറിയാതെ 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 നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനം പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇവിടെ വേണം പറയുമ്പോ ഈ തീനുൽ ഇസ്ലാം ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു എന്റെ ഉസ്താദ് വന്യരായ ഷെയ്ഹുനക്കാനക്കോട് ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവിടത്തെ ഉസ്താദ് ആരാണ് അതെ മഹാനായ താജുല്ലുലമയാണ് ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് അതെ ചേരൂരിൽ ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അഹമ്മദ് സാരി ഉസ്താദ് അവരുകളാണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് നൂറുലുലമയമ്മ ഉസ്താദാണ് ഇരിക്കുന്ന അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ബേക്കല ഉസ്താദാണ് അവിടത്തെ ഉസ്താദ് താജുല്ലുലമയാണ് അവിടത്തെ ഉസ്താദ് കനിയത്ത് ഉസ്താദാണ് അവിടത്തെ ഉസ്താദ് കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരാണ് ഇങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി എണ്ണി 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 പറഞ്ഞാൽ ഇമാം ഷാഫീദങ്ങളിലൂടെ ഇമാം മാലിക്കതങ്ങളിലൂടെ ഇമാം നാഫി ഇമാമിലൂടെ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ തങ്ങളിലൂടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദീന് പറയുന്നത് എന്റെ 44 ഉസ്താദ്മാരുടെ പരമ്പരയിലൂടെ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആശയമാണ് എന്റെ 41-ാമത്തെ ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു കടന്നു വന്ന പ്രസ്ഥാനം അതാണ് ഹക്കായ വഴി ആ ഹക്കായ സുന്നത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒരാൾ വാദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് മുത്തുനബിയോട് ഭയങ്കരം സ്നേഹമാണ് മുത്തുനബിയോട് ഭയങ്കരം മഹബത്താണ് അങ്ങനെ വാദിക്കുന്ന ഒരാള് വലം യുഹിപ്പിൽ ആ മുത്തുനബിയുടെ ദീനിന്റെ അനന്തര അവകാശികളാകുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് ഈ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന ആലിമീങ്ങള് ആലിമീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാതെ ആലിമീങ്ങളെ പിരിസംബക്കാതെ മുത്തുനബിയോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത മഹബത്താണെന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വാദിക്കുന്നുണ്ടോ അവന്റെ വാദം പച്ചക്കള്ളമാണ് മുത്തുനബിയെ മഹബത്ത് ാണ് <laughs> ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് അതെ തീരവര് പറയുന്നത് മൃഗപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ദീന് പറയേണ്ടത് അലിമീങ്ങളാണ് മതം പറയേണ്ടത് അലിമീങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹസാരി മാമ പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാർ താടിയും വെച്ചിട്ട് ഏതോ കവല പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് ീങ്ങളല്ലാതെ ആലിമീങ്ങളെ വേഷമില്ലാതെ ആലിമീങ്ങളെ അടയാളമില്ലാതെ ആലിമീങ്ങളെ തലേകെട്ടില്ലാതെ ആലിമീങ്ങളെ ഡ്രസ് ഇല്ലാതെ ഏതോ കവല പ്രസംഗം വരെ മൈക്കന്റെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാല് മന്ത കല്ലമില്ലാഹി അള്ളാനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാന്റെ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് ആരെങ്കിലും വിവരമില്ലാത്തവൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയാല് അവൾ കാഫിറായി പോകുന്നു എങ്ങനെയാണ് കാഫിറായെന്ന് പോലും അവൻ അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ആലിമീങ്ങൾ മതം പറയണം തങ്ങന്മാര് മതം പറയണം ഏതോ വിവരം കെട്ട ചാഹിലീങ്ങള് ഏതോ തെരുവ് പ്രസംഗം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ആശയം മാറി പോകാര് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു ഞങ്ങളെ സദസ്സിനി സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കരളിന്റെ കരളായ ഹബീബ് 
ആ മുത്തുരവിന്റെ പേര കുട്ടിയിൽ പെട്ടവന്യരായ തങ്ങള് അള്ളാവരത്ര ഭാഗ്യവന്മാരാട് പാപ്പന്റെ പുള്ളിയാണ് അള്ളാഹിയത്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ ഹൈറും വർഗത്തും കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നീ ഇജ്ജത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ആ മുത്തിനവിന്റെ പേര് കുട്ടികളാകുന്ന തങ്ങന്മാരെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളോ അമലി കുറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ ഇത്തരം മഹാന്മാരെ പിരിസംഭിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തണം പാവ 